माय फादर एक्चुअली क्योंकि ही डिट वॉन्ट मी टू बी इन फिल्म and he was saying you i mean you wanted to be a dancer so it's fine in the professional dancer but you know please don't be a film star or anything i mean you know we don't like it so yeah um jo maine kiya wo to ek uh, you know that story was based out of uh, on a dancer story so i was the dancer heroine in that series shruti bolke और उसमें बहुत सारा क्लासिकल डांस मैंने किया उसमें यू नो माय आइटम्स रेगुलर आइटम्स एंड आई वांटेड टू पॉपुलराइज क्लासिकल डांस सो वी डिड इट इट वाज वेरी नाइस बिफोर दैट आई डिड वन एपिसोड फॉर हेमा मालिनीस नूपुर व्हेन शी कॉल्ड मी शी सॉ मी डांस इन यू नो म्यूजिक अकेडमी मिजराज एंड शी सेड दिस इज देवदास इज रोल इफ यंगर रोल इफ यू कैन जस्ट कम एंड डू इट सो दैट दैट टाइम आई हैड अ परफॉर्मेंस फॉर समथिंग एंड आई वेंट टू यू नो चिदंबरम and um in two days i learned all the navasandhis from you know kitappa pile guru ji he was a very uh, you know famous natuvana those days vadiyar we used to call him vadiyar kitappa pile so uh, he was himamalini's uh, guru also teacher so she made him made me you know he made him teach me um uh, and we shot that those navasandhis brahma sandhi indra vayu varuna you know you know hota hai navasandhi तो उसको मैंने किया था ये श्रुति भी किया मैंने और एक और सिनेमा था जिसमें यू नो आई वाज सपोज्ड टू बी द कोर्ट डांसर ठीक है विदर राजेंद्र की कोर्ट में कोर्ट डांसर तो मोहिनी अट्टम डांस थी तो वो भी मैंने छः महीना मैंने यू नो आई लर्न मोहिनी अट्टम एंड आई वाज एक्साइटेड बिकॉज आई कुड लर्न अ डिफरेंट फॉर्म सो आई लर्न मोहिनी अट्टम एंड आई perform for that that was ms satyus um, uh, direction um girish karnad had offered me utsav in those days and uh, i had shot i had started shooting for it also ek din ka shooting bhi main gayi thi uh, you know utsav ke liye magar my father was very upset he called girish karnad and told him that he didn't want me to act in the movie so Girish said, "Okay, it's you know your father doesn't like it, so we will get somebody else to reshoot these scenes." Um, dance was my passion. You know, I loved it. The whole idea of creating dance, you know, ex- you know, practicing it, performing it was exciting for me. But cinema is uh, a different medium altogether. It's a director's key medium. आर्टिस्ट का मीडियम तो है नहीं जैसे डायरेक्टर बोलता है तो वैसे करना पड़ता है एंड इट वाज बोरिंग आई मीन एक शॉट के लिए दस बार टेक 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 तो स्पॉन्टेनाइटी ही खत्म हो जाता है तो मेरा यू नो आई आई वाज नॉट द वन फॉर सिनेमा आई कुड नॉट डू इट बेसिकली यू नो मैं सोचती हूँ कि आर्टिस्टिक क्षेत्र में बहुत लोग आम, की बस की कहानी नहीं है कि वो दूसरों की कुछ करे यू नो बिकॉज आर्टिस्ट आर वेरी वेरी इनसेक्योर बाई दम सेल्स दे वेरी इनसेक्योर उनका एक पीरियड होता है परफॉर्मेंस करने की उसके बाद यू नो उनको लगता है कि कोई हमें याद भी नहीं रखेंगे कोई बुलाएंगे नहीं हमें तो वो अपने आप के लिए जितना भी कर सके तो करते रहते हैं यू नो अगर किसी को मिला तो मुझे परफॉर्मेंस चाहिए परफॉर्मेंस चाहिए ठीक है परफॉर्मेंस मिल गया उसके बाद मैंने इतना सारा परफॉर्मेंस किया है मुझे अवार्ड चाहिए तो ठीक है तो इतना सारा परफॉर्मेंस भी हो गया अवार्ड भी हो गया तो मैं तो अभी तो मैं अवार्ड ही हूँ इतना सारा परफॉर्मेंस मैंने किया है इतना सारा अवार्ड किया मुझे एक अभी तो बहुत बड़ा ये चाहिए इंस्टीट्यूशन चाहिए उसके लिए भी सरकार पैसा दो ठीक है वो लैंड भी दिया सरकार पैसा भी दिया वो इंस्टीट्यूशन भी बिल्ड हो गया तो अभी तो मेरे पास इतना सारा स्टूडेंट्स है क्योंकि मैं इतनी सारी परफॉर्मेंस कर चुकी हूँ चु, चुका हूँ और आ, मेरा नो पद्मश्री और दूसरा अवार्ड चाहिए भारत रत्न तक यू नो चाहिए क्योंकि मैंने मैंने ये सब किया है वो आर्टिस्ट का जिंदगी ऐसे चलता है लीनियर जिंदगी है बट आई एस आई टोल्ड यू 
आई हैड मैनी ऑप्शन बहुत सारे ऑप्शन थे मेरे पास और मैंने सोचा कि अगर मेरी एजुकेशन और मेरी पोजिशन को मैं दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल ना करूँ तो मुझे कल लगेगा कि मैंने कुछ गलत किया है कितने कितने लोगों के पास जाऊंगी और कहूंगी कि मुझे परफॉर्मेंस चाहिए और मुझे अवार्ड चाहिए और मुझे ये चाहिए मुझे तो अगर देंगे तो देंगे नहीं देंगे तो नहीं देंगे मगर भगवान ने मुझे यू नो ये दिया है पावर टू डू समथिंग फॉर अदर्स और सबको नहीं देता वो पावर टू डू समथिंग फॉर अदर्स सो पहले से मेरे करियर से पहले से मैं 1990 की बात बोल रही हूँ जब मैं छोटी थी थ्रू माई ऑर्गेनाइजेशन प्रसिद्धा फाउंडेशन सब लोग सोचते हैं कि प्रसिद्धा फाउंडेशन तो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है वो तो डांस स्कूल है जैसे हजारों डांसर्स के पास डांस स्कूल होता है ये भी एक डांस स्कूल जैसा ही शुरू हुआ मेरे मेरे पास भी स्टूडेंट्स थे 20, 15, 25, 30 स्टूडेंट्स आते थे जाते थे ठीक है यू नो आई मीन सीखते थे मगर मैंने सोचा कि नहीं वो सीखते हैं सब कुछ करते हैं ठीक है कुछ लोगों को लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इन्वाइट करो कुछ लोगों को वर्कशॉप्स के लिए इन्वाइट करो देन आई स्टार्ट अ फेस्टिवल इन बैंगलोर उस वक्त बैंगलोर के डांसर्स या बैंगलोर की म्यूजिशियंस नेशनल लेवल पे दे वे नॉट फेमस ओनली चेन्नई डांसर्स एंड चेन्नई म्यूजिशियंस वे फेमस सो आई सेट नो वाई वाई इज इट सो बिकॉज इज समथिंग रॉन्ग विद द वे आवर गवर्नमेंट इज डीलिंग विद द सेंट्रल गवर्नमेंट और दिस समथिंग वेरी रॉन्ग विद द वे दैट द क्रिटिक्स ऑफ माई स्टेट आर प्रोजेक्टिंग आर्टिस्ट फ्रॉम माई स्टेट दिस समथिंग वेरी रॉन्ग बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग नेशनल रिकग्निशन दो वेरी वेरी फेमस आर्टिस्ट वे देर आई मीन कर्नाटका ऑल्सो हैज प्रोड्यूस्ड वेरी फेमस आर्टिस्ट सो आई स्टार्ट दिस फेस्टिवल कॉल शरद भाई भवा जिसमें एक कर्नाटका के आर्टिस्ट और एक नेशनल लेवल आर्टिस्ट परफॉर्म करते थे सिर्फ ये दिखाने के लिए कि किस में क्या कमी है और इनको क्यों नहीं मिल रहा है जो उनको मिल रहा है यू नो नेशनली परफॉर्मेंस वाइज इम्पोर्टेंस वाइज सो दे ऑल द आर्टिस्ट आई प्रजेंटेड इन द नाइन्टीज हैव बिकम फेमस नाउ वेंकटेश कुमार आई मीन इतना फेमस है गणपति भट हसनागी यू नो आई मीन सो मेनी ऑफ दैम एंड अबाउट ट्वेंटी थर्टी ऑफ दैम हैव गॉट अवार्ड्स ऑल्सो संगीत नाट्य अकेडमी अवार्ड्स एंड यू नो पद्मा अवार्ड्स एंड ऑल दैट सो दैट वॉज माई मोटो वेन आई स्टार्ट द फेस्टिवल देन आई स्टार्ट अ फेस्टिवल कॉल्ड एका अनेका बिकॉज देर वॉज अ प्रॉब्लम विद कावेरी डिस्प्यूट कावेरी रिवर डिस्प्यूट बिटवीन तमिलनाडु एंड कर्नाटका एंड देर राइट्स एंड ऑल दैट सो सोशल हार्मनी और वो कॉन्सेप्ट वन फॉर ऑल ऑल फॉर वन एंड एंड नेचर बींग फॉर एवरीबडी उस फेस्टिवल का कॉन्सेप्ट था एका अनेका शिवरात्रि की रात करती थी तो वो भी बहुत फेमस हो गया उस जमाने में भीमसेन जोशी जसराज जी गंगू भाई हनगल सब लोग आते थे परफॉर्म करने के लिए और कोई भी मेरे से कुछ भी नहीं मांगते थे मैं देती तो जो मेरे पास था मैं देती थी मगर वो बोलते थे तुम्हारा फेस्टिवल अलग है दिल से करती हूँ and then i got the opportunity to do hampi festival hampi. because in karnataka there were you know there was nobody there was no national tourism festival and hampi is so beautiful so when i got the opportunity when the vijayanagar steel plant was coming i told the uh, jindal vijayanagar people that you have a social responsibility to promote the culture of the of the region so that is how hampi festival started I did that for four years, and then I handed it over to the government of Karnataka because I came to Delhi after that. And जब मैं दिल्ली में थी तो you know मैं देखती रहती थी कि संगीत नाटक अकादमी है, साहित्य अकादमी है, ललित कला अकादमी है, I C C R है, त्रिवेणी है, N S D है, you know East Side National Museum, National Gallery of Modern Art. वैसे तो इतने सारे organizations Mandi House Mile में बोलती हूँ इसको Mandi House Mile में ही मगर सारे फेस्टिवल्स क्या होता था सेम आर्टिस्ट रिपीट करते थे सेम दस आर्टिस्ट को रिपीट करो यू नो वो संगी आज वो मेघदूत पे परफॉर्म मेघदूत नहीं कमानी में परफॉर्म कर रहे और कल वो श्रीराम सेंटर में परफॉर्म कर रहे परसों आईसीसीआर में परफॉर्म कर रहे यू नो चौथा दिन वहाँ पर आई में सर वट्स आई सर बजट इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर्स बजट एंड ऑल दीज पीपल आर परफॉर्मिंग दे ओनली हैव द टेन टेन फिफ्टीन आर्टिस्ट आर परफॉर्मिंग वट इज द यूज ऑफ इट the same mandi house man so i went with a proposal saying that let us have a festival for india india's biggest festival 
where each organization does different things. Like if you are, if Sangeet Nath Academy is doing classical music and dance, then another organization will do Lokanrutya. The third organization will do Young Artists Festival. Fourth will do Film Festival. Fifth will do Literature Festival, Poetry Festival. So that there is an excitement about arts in the capital city of India because any world class capital city has to have production and consumption of the arts. If there is no artistic life, then there is no one city of that city. There is nothing in it. There is nothing in it. There is nothing in it. Commercial capital. Okay, commercial. Economics. So, economics is not what is it? Culture, right? कल्चर हमारी पहचान है और हम कल्चर में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो फ्यूचर जेनरेशंस में बहुत यू नो असर पड़ेगा एंड देन आफ्टरवर्ड्स यू विल से अरे हमारे बच्चों को रामायण नहीं आता महाभारत नहीं आता कुछ भी नहीं आता कैसे आएगा आप आपने कुछ कोशिश किया सिखाने के लिए और दूसरी बात यह है कि एक्सपोजर होना चाहिए पहले सबको एक्सपोजर अगर एक्सपोजर ही नहीं है तो आपको पता भी नहीं है कि क्या है भरतनाट्यम क्या है कैसे पता होगा आपको एक्सपोजर नहीं है एक्सपोजर के बाद अंडरस्टैंडिंग होता है समझ फर्स्ट एक्सपोजर देन अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग के बाद होता है डिस्क्रिमिनेटिंग अंडरस्टैंडिंग अप्रिशिएटिंग अगर आपको अप्रिशिएट करना है तो आपको पहले समझ में आना चाहिए कि अच्छा ये भरतनाट्यम है वो इसको ऐसे करना है तो देन अप्रिसिएशन देन डिस्क्रिमिनेटिंग अप्रिसिएशन गुड बैड अगली ये तो ठीक है ये बेहतर है ओ ए बेस्ट है ओके okay, मुझे दिल में लगा कि यू you नो know, सम कुछ है इधर ओके ओनली देन कैन यू से दैट यू आर अ कल्चर्ड सिटी अ कल्चर्ड कम्युनिटी और अ कल्चर्ड कंट्री विदाउट दैट अप्रिसिएशन ऑफ द आर्ट यू कैन नॉट क्लेम योर सेल्फ टू बी अ कल्चर्ड कंट्री वट एवर यू डू That is why I started the Delhi International Arts Festival because I wanted to expose, you know, to the young generation of Indians the myriad cultures of our country, the depth and the diversity of our cultural heritage, the variety that we have, the significance and the uniqueness of each art form that we have, each art form that we have, you know, not just dance. I mean, dance, hundreds of dance forms, music, traditional art forms, folk art forms. you know uh, classical art forms which i do then experimental art forms contemporary art forms fusion art forms there's so much the whole gamut of performing arts and literature and poetry and cinema because i think cinema poetry and literature also are included in the realm of the arts and that is why i started and i think it's the responsibility of the government to take this uh, festival forward because it helps the future generation not only get exposed to the varied uh, no varied art forms but it gives them an understanding it gives them a discriminating understanding and appreciation of the art forms and then it makes them proud of who they are of their identity i mean aap global indian hona chahte ho aap indian hi nahi ho to global indian kaise ho gaye honge you know pehle to indian banna chahiye na global indian hone ke liye और अगर ग्लोबल इंडियन को रिस्पेक्ट चाहिए तो आप पहले अपने आप को रिस्पेक्ट करना चाहिए जो अपने अपने यू नो देश में है उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए उसका अंडरस्टैंड करने के लिए कोशिश करना चाहिए तो इसलिए मैंने शुरू किया